Hello, hello. Good evening. Hello, can you hear me? Hello, good evening. Hey, hello, Ivan. Hello. Okay, good. Um, what about the rest? Hello. Hello, hello. Say hello. Hi, man. Yes, then we have Edwin. Hello. Okay. Edwin, hello, Dalia. Dalia Margarita. There are two, Claudia Esmeralda. Okay. Present. Hello, hello. Okay, Stephanie, we have this Gisela. Okay, Carlos Rodriguez is connecting. Okay, good. Going to Okay, so the presentation, sí. Sí. Okay. Sí. Okay, perfecto. Vamos a ver. We have in the chat. Okay, people. Eh, se alcanza, ah, pero que mi nombre está como inglés corporativo, ¿verdad? Okay, ahí está mi nombre, Luis Avellan. Okay, that's my name. And I will be your instructor. Okay, in this course. Okay. Uh, ¿Quiénes de ustedes ya han tomado algún curso de inglés? ¿O esta es la primera vez que van a estudiarlo? Sí. Solo Brian, ¿qué más? Brian. Sí, sería, sería primera vez, teacher. Teres, primera vez. Yo ya he estudiado. Ok. Carlos. Estudié. En mi caso... En mi caso, en la universidad, el, el, el curso que normalmente brindo en inglés. Ah, ok. Good. Perfect. Ok. ¿Y cómo se sienten al respecto con el inglés? ¿Sienten que les cuesta? ¿Entienden? ¿Les da pena? Porque al inicio nadie me contestó cuando dije que viven. Todos me ignoraron completamente. Ah. Estamos un poco desfasados. <risa> ah, bueno. 
Ok, excelente. ¿Qué más? ¿Qué sienten? ¿Cómo, cómo se sienten en este? Digamos, con el, con el, con el curso que, que les han ofrecido, todo. Eh, bueno, porque todos son de, estos son de diferentes empresas, ¿verdad? Porque a veces son de una sola, pero creo que son de diferentes lugares. ¿Correcto? ¿No se conocen o si sí ya se conocen algunos? No, a nadie. No, a nadie. Va, ok. Entonces aquí nos vamos a ir conociendo poco a poco todos. Ok, vamos a ver. Este, sí, quizás este, una de las cuestiones importantes es el hecho de tratar de hacer el esfuerzo de, de, de comprender las clases en inglés, de tratar de participar lo más que se puede. Eh, ir trabajando la, la plataforma como como se los han indicado ya en las oficinas, de ustedes pueden irse adelantando un poquito en los trabajos de, de listening, de lo que está ahí en, las, en, eh, en los ejercicios de escritura. Eso no, no hay ningún problema en que, en que se anticipen. Ahora, eso no quiere decir que no van a entrar a clase, ¿va? porque si sí hay una asistencia, y pueden practicar, preguntar, eh, porque en la plataforma van a poder tal vez leer, escuchar, ver algunos videos, pero o sea, la práctica de, de pronunciación, la práctica de interactuar en inglés, okay, la vamos a ir haciendo acá. Si tienen alguna duda que no queda muy clara en la, en la plataforma, pues también acá se puede, se puede poner en, digamos, aclarar el tema. Okay. Esa es la, la intención de cómo funciona el programa. Eh, pues la clase es una, exactamente la una hora, un par de minutos menos quizás, porque después viene otra clase y hay que conectarse entonces. Pero es prácticamente los 60 minutos. Eh, quiero que más, eh, bueno, siempre va a pasar asistencia para que eso queda registrado siempre en Zoom. Eh, recuerden que tienen un porcentaje, creo que es el 80, si no mal lo no recuerdo, de asistencia que, que tienen que completar también para que puedan continuar con el con el curso. ¿verdad? Aparte también creo que es un 80% de la nota que tienen que completar de todos los ejercicios en la plataforma para que de esa manera pues no, no van a tener inconvenientes y puedan seguir gozando del beneficio que tienen. Eh, ¿Qué más les podría? Ah, eh, si tienen algún algún inconveniente para las clases, este, tienen que siempre reportarlo a, a inglés corporativo, porque en ese sentido ellos son los únicos que pueden, digamos, como justificar ante Insaport o lo que sea, eh, eh, la, ¿cómo es que se llama? La, la ausencia de ustedes en una clase. Yo me puedo dar por enterado si me lo dicen, pero no puedo decir si está bien, o sea, si no me presente. Y lo entiendo y todo. Y si tienen preguntas, incluso las pueden, eh, las pueden hacer conmigo, las consultas y todo. No hay ningún problema, aunque no ya se han presentado a clase. Pero eh, sí si los, 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 los permisos siempre tramítenlos a través de, o constancias de ausencia a través de inglés corporativo. Para, para evitar cualquier inconveniente o de comunicación. Eso sí nos han hecho énfasis a nosotros. Quiero ver qué otra cosa les podría mencionar así que eh, creo que eso, básicamente, las clases, este, yo voy a tratar lo más de hablar, eh, digamos, en inglés. Eh, si hay que explicar algo en español, pues con gusto lo hacemos. Eh, pero también si necesito que me digan, sí, mire, por eso no, no entendí, dígalo en español o algo, pero si van entendiendo, pues, Vámonos en inglés, porque eso es lo, es lo ideal, ¿verdad? es lo mejor. Eh, ¿qué, ¿Qué más podríamos? ¿Alguna pregunta? No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna expectativa que quisieran. Ah, ok. Ahorita voy a... Pensé que tenía un... No sé nada, que me habían mandado un correo. Buenas noches. Buenas yo, tengo noches. Una, yo tengo una consulta. Este, la plataforma donde se van a estar subiendo las tareas es la misma que hemos descargado, ¿verdad? O sea, sí, ahí está todo. Uh -huh. Es la que, de hecho, es la que vamos a estar ahorita. Yo les voy a ir mostrando también todos los días. La, van a ver algunos ejercicios que de ahí lo vamos a hacer. 
Eh, eh, muchas gracias. Para que ustedes tengan dudas, pero es exactamente la misma. Correcto, no es. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta o, o pregunta? Este es el módulo 1, ¿verdad? A ver, ¿qué tenemos acá? Ya se unieron ustedes al, al chat. Yo sí, ya. Es que a veces eso también sucede, quiero decir. Ok, en lo que, en lo que cargamos, les muestro la plataforma que es la que vamos a trabajar. Esta es la que tienen, ¿verdad? Sí, esa es. Ah, perfecto. Sí, Entonces, esa misma. Okay. Sí, esa es. Excelente. Entonces, eh... Dice acá, la, si ustedes ven, hay cinco secciones. Ok, hay cinco secciones. Está de la 1 a la 3. 1, 2 y 3. Es la que tendríamos que ver entre estas dos semanas para que ustedes puedan también ya completar los ejercicios. Y, las, y hay un examen que se llama midterm. Right? Un examen que se llama midterm. Que está al final de la unidad 3. Es este. Aquí dice midterm, ocho preguntas. Entonces ahí pueden ustedes. Eh, vamos a tener que hacer. Ustedes las primeras, ya las últimas dos semanas. Vamos a ver la sección 4 y la sección 5. Eh, cuando ustedes. Ingresan. Para que carguen. Vaya, ahorita los que ya están en el grupo. van a poder ver el mensaje. Ok, estamos ya. Yo no, no estoy en el grupo todavía. Va, en el correo que le enviaron, ahí está el link para okay. unirse. Ok. Eh, quiero... Ve ahí si lo tiene y solo se une. Ok. Ahí. Ok, ahorita. Okay. Perfecto. Ok. Entonces, si ven ustedes acá, en cada una de las eh, secciones que están ahí, está esta... Eh, va a haber una cantidad de ejercicios, indicaciones, objetivo. Por ejemplo, este es el objetivo. Luego acá viene un, un video donde se explica un poco lo que se va a ver en la en la sección. Luego viene un objetivo más, otro video relacionado a esto, y luego hay unos ejercicios. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que ir llenando. Eh, luego otro objetivo, viene otro video con otro tema, y así son los primeros temas, digamos, que son como lo más también básico, ¿verdad?, de, 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 de este curso. Recuerden que estamos iniciando desde, desde lo más básico. ¿Ok? Y aquí viene el verbo to be. Sus preguntas. Todo, so, todos, casi todos traen un video. Y luego vienen unos ejercicios. Y así. ¿Ok? Viene objetivo, video, ejercicios. Y entre ese video y las, 
y los ejercicios, pues yo les puedo dar las explicaciones o ahí podemos hacer las preguntas que no queden como muy claras. Entonces, para que ustedes eh, puedan, eh, digamos, avanzar sin muchas dudas. ¿Ok? Eh, ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? No. Bueno, yo tengo, yo tengo una. Diga. Este, por cada lección vamos a ir este, llenando todos esos cuadritos. O sea, sacando tareas y todo. Ahí va, ajá, digamos que esas son las, ya le voy a mostrar porque creo que, déjame solo quiero. O sea, cada mostrar. día, cada día va a ser una, una tarea diferente. Eh, digamos que las tareas realmente es la plataforma. Entonces, este, como les decía al inicio, usted puede de dos maneras, eh, ir al ritmo que vamos en la clase, lo cual a veces no es muy, no es muy recomendable porque va a ir un poquito más lento. O, y la otra es que también usted pueda ir a, adelantando a su paso para que también este, digamos, eh, pueda ir avanzando un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces, es, esa es la, la dinámica. Ahorita le muestro... Aquí. Por ejemplo, ustedes aquí dice progress. Creo que lo tienen a pestaña en su. Va, por ejemplo, si usted ve ahorita, esto está en blanco. A medida que usted vaya haciendo, donde dice Homework 1, lo que usted me preguntaba, Homework 2, Homework 3, Homework 4, 5, y aquí le va a salir un promedio. Entonces, estas 5 son los, vamos al curso. Ahora se pone un poco lenta. Está cargando. Okay, está. Entonces, aquí están las actividades que se van llenando. Okay, de acuerdo a esas. Por ejemplo, aquí está. Este es un. Uh, este es. Esta es una, que es el knowledge check, eh, aquí está otra, ok, dos, aquí está otra, y aquí está la otra. Entonces, esta se va, al irla llenando, esta va sal, van saliendo unas barritas, en, el, en esa donde dice, ustedes van a ir chequeando siempre aquí en su progress check, aquí dice progress, pueden darle clic ahí en su plataforma, y ahí les va a ir saliendo eh, cuánto, qué porcentaje han hecho de esa tarea. Entonces, ahí ustedes van a ir, eh, van a ir pudiendo medir eh, cómo van progresando, si van atrasados, si les hace falta, o sea, qué es lo que tienen que hacer para ponerse al día y cuál es la tarea que les hace falta. Si en algún momento este, no identifican la tarea, pues me, me dicen, mire, a mí me hace falta esta y aquí la, la identificamos. Ok, entonces sí, ahí van a ir chequeando ustedes sus notas y todo. Vamos a comenzar. Okay, muchas gracias. Cuando, si quieren, me recuerdan, porque para que me escape, al final de la semana, jueves, podemos, dice, mire, veamos cómo, por ejemplo, explíquenos otra vez dónde está lo del Progress Check. Yo voy a ir llenando también estas. Si yo no puedo ver sus notas, yo no las puedo ver desde acá. Eh, pero este, van a poder ver ustedes lo que yo he hecho lo que va a llenar, entonces ustedes van a poder ver si voy a llenar el 100%, ustedes van a ver el 100, si no el 80, y ahí les voy a ir mostrando. ¿Ok? Bueno, arrancamos. Si no hay preguntas, no hay más dudas. Yo tengo una. 
Ok, dígame. Eh, mientras estemos avanzando en esa plataforma, no importa de que si ya no seguimos, no hay ningún problema. O sea, en dejar a, como a medias lo que hemos avanzado. Mm. No sé si me doy a entender. Okay, sí, creo que sí. Digamos que si usted comienza, si usted, digamos, ve, ahorita vamos a la sección 1. Uh -huh. Quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en la sección 1 y usted va ya por la 2, y aquí vamos en la 1, si eso le, va, le afecta en algo. No. Eh, digamos, yo avanzo en la, en la plataforma, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y tal vez ya no puedo seguir. El curso. No importa que se quede así. ¿Ya no puede seguir? No, 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 avanzando en la plataforma, sino que hasta el, día, hasta el siguiente día lo ah, puedo no, dejar así. Ah, sí, sí, no, eso no hay ningún problema. Oh, o sea, bueno. aquí, por ejemplo, usted, si yo ahorita solo hago un ejercicio y, y ya no puedo hacer más y sigo mañana, ese mismo ejercicio ahí va a estar, queda guardado. Ah, bueno. Este, no, pues, pues, mañana vuelve a ingresar. Eso hasta la fecha que les han dado, no, creo que es el 23 de junio o 24, tal vez nos, ya nos van a mandar las fechas finales. Ahí sí se la van a cerrar y ahí sí ya no va a poder. Ah, okay. Pero en este ah, día, sí. usted si puede, sábado, domingo, el día que quiera, puede, puede trabajar. Okay, sí. Gracias. Ok, ok. Ok. Then we have the first one, which is, by the end of this lecture, participants will be able to greet and introduce themselves using the verb to be. Ok, here you have the a translation into Spanish, right? Of the first objective. Then in the video, okay, in this video, hay unos ejemplos de cómo vamos a hacer este ejercicio. Okay, vamos a chequear el sonido, me dicen si suena bien o si tienen algún inconveniente. In this class. Okay. ¿Se escucha bien? Algo suave suena. Sí, no, se, no se escucha muy claro. Veamos si hay... Bueno, aquí está el máximo. Quiero ver si hay algo más en él. El... Compartir sonido. Hi everyone, in this class you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Okay. Hi everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may... Okay, here. You say, hi, this is the... How to introduce yourself, right? This is como presentarse. Right? You say, Hi, my name is Luis Avellan. Okay. And then the other person say, I am Jennifer Miller. And they say, It's nice to meet you, Jennifer. And they say, Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? Okay. They say, It's Miller. Okay, now I need to two volunteers. Okay, dos voluntarios. 
que quieran leer esa comentario. Me. Ok, voy a Carlos. Uno más. Mi. Dulce, mi. Levante la manita ahí porque... Me gusta, yo también. Ok, solo... Creo que no veo... Solo levanten la mano para poder... Levanten la mano. Ahorita solo veo a uno. Ahí está, mira ahí. Ok. Y Carlos era el otro, ¿verdad? Ok. Ah, ya tengo cuatro. Bueno, perfecto. Vamos a practicar primero con Carlos y Abigail y luego va a ser Iván y Francisco. Ok. Eh, Carlos, usted le da la parte de Michael. Abigail, usted le da la parte de Jennifer. Pero utilicen sus nombres. Ok. Por ejemplo, Carlos va a decir, hi, my name is Carlos Rodríguez. Ok. And then, en la parte de Jennifer, eh, Abigail, usted va a decir, I am... Okay. Uh, Abigail Torres. Exacto. Ahí vamos. Ok, ahí toman los turnos. Go ahead. Hi, my name is Carlos Rodríguez. I'm Ariel Torres. It's nice to meet you, Abigail. Nice to meet you too, Carlos. I'm sorry, where is your last name again? It's Torres. It's Torres. Ok, very good. Excellent. Ok, uh, ¿alguna pregunta del vocabulario? Alguien que diga, mire esa frase, no entiendo esa palabra. ¿Qué significa? Eh, donde dice Michael, eh, I am so, I'm sorry, what's mm -hmm. your last name again? Como que, ¿Cuál es tu apellido? Le está preguntando. Nuevamente, Ajá, porque ya lo dijo ah. ella, ¿verdad? Ella dice, mm -hmm. uh, dijo, yo soy uh, Ariel Torres. Entonces, él al final es, a veces uno no pone atención al, al nombre o al apellido. Entonces, dice, lo siento, I'm sorry, what's your last name again? ¿Cuál es su apellido nuevamente? Ok. Ok, that's what's your last Again es otra vez, de nuevo. Ok, what's your last name again? Ok, good. Then, Iván, usted lee la parte de Michael, Francisco, usted lee la parte donde está Jennifer, pero con sus nombres, right? Go ahead. Okay. okay, here we go. Hi, Hi. my name. Yo Hi. Diría... Michael. Uh, yes, uh, Ivan, Michael, Francisco, you see? the part of Jimmy, the second. Okay. Hi, my name is Ivan Ramirez. I am Francisco Calderon. It's nice to meet you, Francisco. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Calderon. It's Calderon. Excellent. Okay, very good. You see, no problem with the pronunciation. It's good. Okay, now remember this is hi, my name is. Hi, my name's. Hi, my name's Luis Avellan. Hi, my name's Francisco Calderon. Hi, my name is Ivan Ramirez. Hi, my name is uh, Ariel Torres. Okay. Then the next one you say it's uh, I'm. Use I'm. Estas se llaman contracciones in English, right? Contractions. Que nosotros quizás le lo llamaríamos como abreviaciones, right? Donde le hemos omitido I am. Se dice I'm. Se dice I am Jennifer. I'm Jennifer Miller. It's, it is, nice to meet you. Jennifer, nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Then first names and last names. Jennifer and Michael, first names. Last names, Miller, Cota, eh, Guillén, Ramírez, Alarcón, right? Those are last names. Usually, usualmente in the United States, we only have first name and last name. Hay gente que, que personas tienen middle name, también tienen a veces un segundo nombre, pero usualmente se ocupa el primer nombre y un apellido. Ok. Aunque también tengan un segundo nombre. 
Okay. No questions? Okay, let's continue. All right, Veronica, in the next one. Then we're gonna use practice with my, your, his, and her. My, your, his, and her. Hi everyone, in this class we're going to learn how to use possessive pronouns my, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. Uh, as you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be uh, her. Uh, so, for example, uh, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is... Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Uh, as you can see on the screen, let me show you. Uh, so let's see. Use my. So, for example, uh, my name is Joe, your name is Jason, his name is, her name is Nicole. Now, let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe, your name is Mike, his name is is Peter. Her name is Jane. Okay. Joe. Veamos estos ejemplos. Is my name is Peter. Her name is Jane. Ok, ahí tenemos los, digamos, como adjetivos posesivos de mi, tu y su. Ok, the first one is me, my name, right? Mi nombre, your name, tu, um, and his and her. ¿Cuál es la diferencia de esto en español? Que nosotros en español usamos quizás el... El his, el your, el his y el her es casi el, el traduc, traducido suena igual. Por ejemplo, Francisco tiene la mano levantada o no hace pregunta o es la anterior. No, no, no les había bajado. 
No, no hay problema, no hay problema. Creí que, creí que tenía preguntas. Eh, por ejemplo, yo digo, eh, Diego Francisco, su nombre, su apellido es Calderón. Su, porque lo trato de usted. Entonces ese your aparece como su. Yo digo, eh, por ejemplo, eh, Iván. Eh, yo digo, Francisco, el apellido de Iván eh, is last name, su apellido de él. Yo utilizaría, utilizaría yo es, ok, es last name, ok. Y si quiero hablar de Ariel, yo diría her last name es Torres, su apellido de ella. Entonces, el su de, el su de usted, el su de él y el su de ella en español suenan parecidos cuando nos tratamos de usted. Ok, si yo le digo tu nombre, ya es el your, suena como mi y tú, pero el his y el her siguen siendo el su de él y el su de él. Ok, entonces por eso que ahí aparece, si ven el his, siempre va a aparecer como un masculino, un nombre masculino. Y el her va a aparecer como un nombre femenino. Her, su. Estas dos palabras que me están súper, él y él. No problem. Ok, Iván, yes. Pregunta. Hay que la cuestión. Este, ah, el, el, el her este, puede ser usado al principio de una frase como al final, porque hay una, una canción Go with her. Y oh. el her lo lleva al final, y aquí casi lo tenemos al principio. Go with her. Y esa es mi pregunta. ¿Lo podemos utilizar al principio y, y, y al final también? En una frase de esas, profesor. Sí, se puede, pero este, tienen un significado diferente. Porque este es el. Aquí eh, les dije que era adjetivo posesivo. Entonces es de su. Y cuando usted me dice, ¿cómo, ¿cuál me dijo que era la frase? Go. Go with her. Go with her. Cuando usted dice go with her, quiere decir vaya con ella. Ahí significa ella. Eh, esos son los pronombres objetivos, objetos. Por ejemplo, cuando usted le dice a alguien, dígale. Tell her. Dígale a ella. Entonces, el que cambia es el his. Ya no se dice his sino que se dice him. Eh, aquí lo ponen en el chat. Sí, tenemos, eh, tenemos her. Es el mismo. Es, es, o sea, lo, lo que se ve ahí es que es la misma palabra, pero con un, digamos, una función diferente. Sí, una función o un significado diferente. Ajá, exactamente. La función en esa es de objeto, de objeto después del verbo. Y sí. acá está antes de un sustantivo. ¿Verdad? Por eso que se llama adjetivo. Dice mi carro, my car. Mi libro, my book. Ahora si yo digo, dígame, tell me. Ya no digo my. Tell me. Entonces ese, el his en esa que usted me está comentando, se, pare, se convierte en him. Y el my es me. Entonces, her, in, en me van después de un verbo. Por ejemplo, usted puede decir, dígale, tell her. Eh, eh, ¿Cómo sería la otra? Por ejemplo, eh, podría ser, mírelo, look at him. Mírela, look at her. Eh, míreme, look at me. Ok. Ahora, si yo le digo, look at my car, ahí ya cambia. Look, mire a mi carro. Don't look at me. No me vea a mí. Ok. Entonces, ese es el juego de palabras con her in. Ok, gracias, teacher. Okay. All right. Ok. Eh, then, this is uh, uh, the ones that we have is my name, your name, his name, or her name. Esto se entiende. Yo sé que lo han entendido, pero a la hora de usarlo, a veces uno tiende a confundirse. ¿Ok? Es de práctica. Porque uno está acostumbrado a una sola palabra en español. Su, su, su. 
So aquí es donde hay que cambiar el switch. Para decir, for example, if I say, uh, let me see, aquí a veces se hace un poco más. Uh, let's say, um, um, uh, let me see now, there is. Hello, there is. Se ganó la lotería. Hello, teacher. Hello. Ok, there is. Busque un apellido que diga Hernández. Ahí en las pantallas. Pero no me diga el nombre, solo dígame y ya lo encontré. Mm. Hernández. Ya lo encontré. Va. Ahora si ya lo encontró, ahora dígame. His name is o her name is. Vamos a usar his o her para decirme el primer nombre de esa persona. Heiner, Heiner y Yesenia. Correcto. Ok, exacto. Entonces ahí dice her name is. Her name is. is. Her name is Yesenia. ¿Por qué uso her? Para referirme a ella. Exacto. El su de ella. Correcto. Entonces ahí dice her name is Yesenia. Eh, vamos a hacer una dinámica parecida. Eh, Elsa o Karina, ¿cómo le gusta que le llame? Karina. Karina. Ariel, usted es Ariel, no diga Hilda, ¿no? Ariel, Ariel. Ah, Ariel, mejor. Ok. Then, digamos Karina. Ok, Karina, busque una, eh, un apellido Cañas. Y me dice, ya lo encontré. I, I got it, digan. Ya no me diga lo encontré, sino que I got it. In English, I got it. Cañas, cañas. I got it. Okay, very good. His or her? Her. Her, okay. Her name is? Uh, Gisela. Gisela. Correct? Is that correct, Gisela? Sí. Yes. Okay, good. Okay, uh, Gisela, busque un apellido que diga Escobar. Cuando lo encuentre, me dice, I got it. Okay. Is his or her? His. Okay. What's his last, uh, what's his first name? And his name uh -huh. is Edwin. Perfect. Excellent. Thank you very much. Edwin, find a last name Elias. I got it. Okay. It's his or her? Her. What's her uh, What's her first name? Uh, her name is Amanda. Amanda. Okay. Amanda. Hello, Amanda. Hello, teacher. Okay. Amanda, find a last name. Uh, let me see. Yeah, I got it here. Granados. Okay. okay, her or his? His. His? His name is Sara or her name is Sara? Her name is Sara. Her name is Sara, correct. Her, because he's a lady. Okay, very good. Her. Um, Stephanie. Stephanie De Benitez. Hi, teacher. Hello, good evening. Stephanie, would you please find a last name, eh, Cruz? I got it. Okay. What, eh, his or her? His. 
Okay, what's his name? His name is Carlos. Perfect, thank you very much. Okay, Carlos, one more. Find a, a last name grande. Last name grande. Okay, Carlos, I think, sorry. I think you have a little problem with the microphone, right? Okay, no problem, Carlos. Try regular, no problem, okay? All right, then uh, Hector, Hector Ivan, one more. Okay. Find a last name, Orellana. Orellana. I got it. Okay. It's his or her? It's his. Okay. What's his first name? Brian Antonio. Brian Antonio. That is correct. Okay. Thank you very much. Okay, people. So you see, that's the, the use or concept of uh, his, her, okay? My name is Joe, your name is Mike, his name is Peter, and her name is Jane. Okay, estos temas son un poco, digamos, sencillos. Los vamos a ir cubriendo y cuando ya tengamos unos tres o cuatro vamos a hacer una práctica en grupo. Ok, now we have the knowledge check. Esto va a ser el primero. Look. Introduction. Look at this. Knowledge check. Use the possessive my, your, his, or her to complete the blanks. The first one is, hello, what's your name? Hi. What do you have to write there? ¿Qué palabra hace falta? My. 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 Okay. Uh, what's her name? Her. 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 Name. her name. Okay, her name. And what's his name? His. His, his. his name is. His name is. Now we submit it. And they are correct. Okay. So these are the exercises. And now. Um, Vieron que el video estaba en blanco, verdad? Yes. Vieron el progreso? mi primer ejercicio ya me van saliendo aquí todos los ejercicios que vaya haciendo de esta sección van a ir sumando right van a ir sumando sumando y aquí me va a ir dando un promedio que a la medida que yo los haga todos esto va a ir siendo 100 100 100 hasta que llegue también aquí así ¿Okay? así es que ustedes van a ir viendo su progreso y qué es lo que han realizado All right nada right. les Kind of slow. Okay, here we go with the second one. Okay, by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. Now we go with the alphabet, okay? Now we have, for example, introduce yourself, my, his, her, and your, and now the alphabet. Hi everyone, in this class we're going to learn 
the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J O E. Now let me go ahead and write that. Uh, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is. Allison. That's A L L I S O N. And record yourself on the following website bookroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, bookread.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. Um, you will see the website. Uh, you should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And um, after you do that, you can save. On click here to save. It's going to give you this link. And this is the link that you're going to copy. And 
and then you're going to share this link on our discussion forums. Okay. E. My last name. This is this. Okay, so then this is, for example, the the what we're going to practice with the with the pronunciation and the spelling, but not only the not only the, the the last name or the first name, but also other words. The important thing here is to think in English. Uh, when we are spelling. For example, if you spell the first name, you can say, uh, for example, uh, my name is Luis. Then I say, for example, L-U-I-S. Uh, my last name is, a, for example, the my last name is a, Avellan, A. What is this? What's this? This is not mine. Is anybody sharing something? Okay. Then uh, my last name is, for example, you can say uh, Avellan, A-V-E-L-L-A-N. Okay. So we have to practice with the, with the last name and with the different words that we have in the alphabet, okay? Entonces, van a practicar eh, el video ese solo para la pronunciación de las letras, memorizarse los nombres de las letras para que mañana podamos eh, hacer una práctica de, de, de letreo. Por ejemplo, es decir, eh, Gisela eh, Spell Yesenia Hernández. Entonces, Gisela va a decir Y-E-S-S-E-N-I-A. H-E-R-N-A-N-D-E-Z. Ok. Eh, o le puedo decir, mire, Deris, ¿qué estoy deletreando? M-I-R-A-N-D-A. My last name. Yes, sir. Very good. Excellent. Miranda, correct. Ok. Entonces, identificar, o sea, lo que yo deletreé y así. Ok. Pero eso es a pura práctica de escuchar los sonidos de las letras. Ok. Les dejo eso de tarea y me marcho porque ya me están llamando a la otra clase. Ok. Bye bye. Thank Un you, placer. Teacher. Ya nos vemos a las 8. Thank you, teacher. Thank you. Bye bye. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Good night. Good night.